প্রিয় ছাত্র ছাত্রী আমি আজকে তোমাদের সামনে যে বিষয়টি উপস্থাপন করব তা হল কোষ বিভাজনে কোন কোন কোষীয় অঙ্গাণু অতপ্রতভাবে জড়িত কোষ বিভাজনের পূর্বে কিছু ঘটনা আছে যেগুলোর থেকে তোমাদের কিন্তু প্রশ্নপত্র প্রতি বছর কিছু না কিছু থাকে সেই জিনিসগুলো আমাদেরকে কিন্তু ভালোভাবে জানতে হবে এবং কোষ বিভাজনে যাদের ভূমিকা রয়েছে তাহলে আমরা ইউক্যারিটিক কোষই হোক আর প্রোক্যারিটিক কোষই হোক আমরা কোষের গঠন আমরা জানি এখানে দেখো একটি উদ্ভিদ কোষের ছবি রয়েছে এখানে উদ্ভিদ কোষের ছবিতে আমরা বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণু দেখছি কি দেখছি নিউক্লিয়াস কি দেখছি রাইবোজম ক্লোরোপ্লাস্ট কোষ গহপর মাইটোকন্ড্রিয়া অনুনালিকা গলগি বস্তু অমস্টিন এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রথম যে কোষ অঙ্গাণুটির ভূমিকায় আসবো তা হল নিউক্লিয়াস এখানে দেখো নিউক্লিয়াসের গঠন এখানে দেওয়া আছে আমরা নিউক্লিয়াস কি জানি যে এটি কোষের সর্ববৃহৎ এবং সর্বপ্রধান অঙ্গাণু যা কি ধারণ করে বলতো গত পর্বে বলেছিলাম ক্রমজম ধারণ করে আর কোষ বিভাজনের প্রথম ধাপে নিউক্লিয়াসের বিভাজন একটা কোষ মনে করো কোষের মধ্যে কি আছে এগুলো কার মধ্যে আছে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে আছে তাহলে কোষের সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণুগুলো ভাসমান অবস্থায় আছে তাহলে দুটো জিনিসের বিভাজন হবে কার কার বিভাজন হবে নিউক্লিয়াসের বিভাজন হবে এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজন হবে এবার এখানে শুনে নাও যে কোষ বিভাজনের প্রথম ধাপে নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটে যাকে আমরা বলবো ক্যারিও কাইনেসিস আবার ক্রমজমের ভিতরে কি আছে তোমরা জানো জিন যা সমগ্র কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া কি করে নিয়ন্ত্রণ করে এবং আমরা এটাও জানি যে নিউক্লিয়াসকে কোষের মস্তিষ্ক বলা হয় অর্থাৎ নিউক্লিয়াস ছাড়া কোষটি কে কি আমরা জীবিত বলবো না মৃত বলবো নিউক্লিয়ার যেহেতু কোষের মস্তিষ্ক তাই নিউক্লিয়ার ছাড়া কিন্তু সেটাকে আমরা মৃত কোষ বলবো তাহলে আমরা নিউক্লিয়াসের ভূমিকা জানলাম পরের কোষ সঙ্গে এলো কি সেন্ট্রোজ আমরা জানি যে উদ্ভিদ কোষে সাথে প্রাণী কোষের প্রধান পার্থক্য কি যে উদ্ভিদ কোষে সেন্ট্রোজম থাকে না এবং প্রাণী কোষে সেন্ট্রোজম থাকে এখানে যেহেতু কোষ বিভাজনের জন্য আমরা ইউক্যারিটিক কোষ উদ্ভিদ কোষ এঁকেছি তাই এখানে সেন্ট্রোজমের ছবি দেওয়া হয়নি এই সেন্ট্রোজমের কাজ কি প্রাণী কোষে বিভাজনের সময় সেন্ট্রিওল থেকে বেনতন্তু গঠিত হয় আর বেনতন্তু কি করে ক্রমজমগুলিকে বিপরীত মেরুর দিকে চালিত করে আর এই অ্যাস্টাল রশ্মি কোষ বিভাজনের সময় মেরু গঠনেও কিন্তু সহায়তা করে এবার পরের যে কোষী অঙ্গাণু সেটা কি মাইক্রো টিউবিউল বা অনুনালিকা টিবিউলিন একটা প্রোটিন এই প্রোটিন দিয়ে তৈরি কি অনুনালিকা যা কি করে বেনতন্তু গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে আর এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুনালিকাগুলি সংযুক্ত হয়ে বেনতন্তু গঠিত হয় এছাড়াও আরেকটি কাজ করে বেনতন্তুর সংকোচন ও প্রসারণ অনুনালিকার বিয়োজন বা সংযোজনের মাধ্যমে কিন্তু ঘটে এর ফলে কোষ বিভাজনের একটি দশা আছে এনাফেস দশায় ক্রমজমের চলন দেখা কিন্তু যায় পরের যে কোষী অঙ্গাণু সেটা হলো রাইবোজম এখানে দেখো রাইবোজমের ছবি আছে রাইবোজম কি কাজ করে আমরা রাইবোজমকে কি বলি প্রোটিন ফ্যাক্টরি তাহলে রাইবোজম কোষ বিভাজনে কি ভূমিকা পালন করে রাইবোজম প্রোটিন সংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান প্রদান করে এখানে প্রোটিন মানে কি অসংখ্য অ্যামাইনো অ্যাসিড তাহলে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলি কি বন্ধনে যারা যুক্ত থাকে আমরা জানি পেপটাইড বন্ধনে এই পেপটাইড বন্ধনের সাথে যুক্ত হয়ে প্রোটিন গঠন করে অপর একটি কোষঙ্গাণু সেটা হলো মাইটোকন্ড্রিয়া যে মাইটোকন্ড্রিয়াকে আমরা কি বলি কোষের শক্তি ঘর এই মাইটোকন্ড্রিয়াতে কি হয় যে খাবার যে ভাঙছে শক্তির যে মুক্তি ঘটছে সেই প্রক্রিয়াটাকে আমরা বলি শ্বসন প্রক্রিয়া এই শ্বসন প্রক্রিয়া কিছু ধাপে সম্পূর্ণ হয় যেমন গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপ চক্র প্রান্তীয় শ্বসন এই যে ক্রেপ চক্র এই ক্রেপ চক্র কি হয় এবং প্রান্তীয় শ্বসনে কি ঘটে যে শক্তির মুক্তি ঘটে এবং এটিপি সৃষ্টি হয় আর এটিপি জীবের সব কাজে শক্তির যোগান দেয় 
তাই কিন্তু এটিবিকে এনার্জি কারেন্সি বলে তাহলে আমাদের কোষ বিভাজনের ক্ষেত্রে শক্তি প্রদান করছে কে মাইটোকন্ড্রিয়া এই হলো বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণু কোষ বিভাজনের মুখ্য ভূমিকা এখান থেকে কিন্তু প্রশ্ন থাকে পরবর্তী টপিকসে আমরা যাব সেটা হলো কোষ বিভাজনের তাৎপর্য কি কোষ বিভাজনে প্রধান তিনটি তাৎপর্য মাথা রাখবে একটি হলো বৃদ্ধি অপরটি হলো প্রজনন এবং তৃতীয়টি হলো ক্ষয়পূরণ আমরা জানি যে পুং গ্যামেট এবং স্ত্রী গ্যামেটের মিলনে জাইগোট গঠিত হয় জাইগোট থেকে কি হয় ভ্রূণ জাইগোট একটি কোষ আর যখন ভ্রূণ হবে অল্প কিছু সংখ্যক কোষ এই ভ্রূণের বৃদ্ধি ও শৈশবকাল থেকে পরিণত হওয়ার জন্য দেহের যে বৃদ্ধি হয় তা কিন্তু কোষ বিভাজিত হয়ে অপত্য কোষ তৈরি হচ্ছে বলেই কিন্তু বৃদ্ধি হওয়া সম্ভব দ্বিতীয় পয়েন্ট প্রজনন তোমরা কি জানো যে উদ্ভিদ বংশ বিস্তার করে সাধারণত কি অঙ্গজ অযৌন যৌন এই জননগুলো অঙ্গজ জনন এবং অযৌন জননের জন্য মাইটোসিস কোষ বিভাজন এবং যৌন জননের জন্য মিওসিস কোষ বিভাজন প্রয়োজন না হলে কিন্তু প্রজনন সম্ভব হবে না যে মাইটোসিস কোষ বিভাজন মিওসিস কোষ বিভাজন আমরা যখন কোষ বিভাজনের মূল পর্বে প্রবেশ করব তখন কিন্তু আলোচনা করব তৃতীয় পয়েন্ট হলো ক্ষয়পূরণ দেখবে হাতের যদি কোথাও কেটে যায় প্রথম দু চার দিন কিন্তু ফাঁকা অবস্থায় থাকে তারপরে কিন্তু দেখব কি সেই জায়গাটা ভরাট হয়ে গেছে তার মানে কি নতুন কিছু কোষের আবির্ভাব মানে ঘটেছে তাহলে জীব দেহে ক্ষতস্থান নিরাময় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত কোনো অংশে পুনর্গঠন করার জন্য কিন্তু কোষ বিভাজন কিন্তু প্রয়োজন তাহলে আমরা কি কি জানলাম বৃদ্ধি প্রজনন ক্ষয়পূরণ এই তিনটি হলো কিন্তু কোষ বিভাজনের মূল তাৎপর্য এবার পরবর্তী যে বিষয়টি আলোচনা করব তা হলো কোষ চক্র প্রাণীদের যেমন একটা নির্দিষ্ট জীবন চক্র আছে ঠিক তেমনি কিন্তু কোষেরও জীবন চক্র রয়েছে অর্থাৎ কোষ পরিণত হবে মৃত হবে এবং একটা কোষ থেকে অপত্য কোষ তৈরি হবে এই যে পর্যায়ক্রমিক ঘটনা অর্থাৎ বৃদ্ধি দশা এবং বিভাজন দশা এই দুটির যে চক্রাবত আবর্তন তাকেই বলবো কি আমরা কোষ চক্র এই কোষ চক্র দুটি পর্যায়ে বিভক্ত অর্থাৎ এই পর্যায়ে দুটি চক্রাকার পথে কিন্তু আবর্তিত হয় একটি পর্যায়কে বলবো আমরা ইন্টারফেস দশা যেখানে কোষ বিভাজিত হবে না এবং অপর যে পদ্ধাপ সেই ধাপকে বলবো বিভাজন দশা হাওয়াইট এবং পেল এই দুজন বিজ্ঞানী উনিশশো তেপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে মাথায় রাখবে যে ডিএনএ দ্বিতন্ত্রী নকশা ওয়াটসন এবং ক্রিক যে বছর আবিষ্কার করেছিলেন ঠিক একই বছর কোষ চক্রকে তারা পর্যবেক্ষণ করেন এবং কোষ চক্রকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করেন কি চারটি ভাগ এখানে দেখো এখানে একটা চক্র আঁকানো আছে পরিষ্কারভাবে বুঝে নাও আমি কি বলেছিলাম যে ইন্টারফেস মানে হলো কি অবিভাজন দশ কেমন তোমরা অনেকে বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রিয়া প্রতিযোগিতায় যখন দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে দেখবে বা যারা করেছে তাদের ক্ষেত্রেও দেখবে যে আমরা ড্রেস আপ করি ড্রেস আপ করার পরে কি দৌড় শুরু হওয়ার পূর্বে একটু জগিং করে নেই অর্থাৎ কি শরীরটাকে একটু গরম করে নেই তারপরে কিন্তু আমরা ট্র্যাকে গিয়ে কিন্তু দাঁড়াই এবং তারপরে দৌড় শুরু হয় ঠিক এই রকমই একটা ঘটনা কি হয় যে বিভাজন দশায় প্রবেশ করার পূর্বে কি হয় কোষ্ঠীর মধ্যে কিছুটা প্রস্তুতি পর্ব চলে যে প্রস্তুতি পর্ব অর্থাৎ অবিভাজন দশা যাকে আমরা বলবো ইন্টারফেস সুতরাং এখানে দেখো কোষ চক্র একটা অবিভাজন দশা সেটা কি ইন্টারফেস ইন্টারফেসের মধ্যে কি কি এলো জি ওয়ান এস জি টু আমরা একটু পরে জানব জি ওয়ান এস এবং জি টু মধ্যে কি কি ঘটনা ঘটে আর তারা এখানে কি হলো জি ওয়ান এস জি টু এখান থেকে এই যে চক্রটা এই পর্যন্ত এই পর্যন্ত সময়কালকে আমরা কি বলবো যে ইন্টারফেস দশা এবার এই জি টু থেকে যখনই পরের স্টেপে যাবে অর্থাৎ টি মানে প্রফেস এম মানে মেটাফেস এ মানে এনাফেস টি মানে টেলোফেস এটি হলো বিভাজন দশার বিভিন্ন ভাব যা এই এই জায়গাটুকুকে আমরা কি বলবো মাইক্রোটিক ফেস অর্থাৎ বিভাজন দশা প্রফেস মেটাফেস এনাফেস টেলোফেস এই হলো একটা চক্রাকার আবর্তন তাহলে আমরা 
এবার এই যে g1 s g2 প্রোফেস মেটাফেস অ্যানাফেস টেলোফেস আমরা এই ইন্টারফেস দশায় কি কি ঘটনা ঘটে আমরা এক এক করে এবার চলো জেনে নেই g1 কে বলা হয় গ্যাপ 1 দশা ইন্টারফেসের এই দশা মাইটোসিস এর পরে এবং ডিএনএ সংশ্লেষের আগে তার মানে কি মাইটোসিস এর পরে বলতে কি মাইটোসিস মানে কি প্রোফেস মেটাফেস অ্যানাফেস টেলোফেস এর পরেই কি দশায় প্রবেশ করবে g1 তাহলে g1 এ মাইটোসিস এর পরে এবং ডিএনএ সংশ্লেষ ডিএনএ সংশ্লেষ মানে এস মানে এখানে ডিএনএ সংশ্লেষ করবে যাকে বলে সিনথেসিস বা সংশ্লেষ দশা তাহলে সংশ্লেষ দশার পূর্বে এবং মাইটোসিক দশার পরবর্তী যে দশাটা যাকেই বলবো আমরা g1 দশা এই দশায় কি ঘটে স্বাভাবিক বিপাক ক্রিয়া চলে বিপাক ক্রিয়া বলতে আমার দেহে যে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকলাপগুলো চলছে তাকে বলবো আমরা বিপাক ক্রিয়া এবং সংখ্যায় যে কোষ অঙ্গাণুগুলো থাকে সেই অঙ্গাণুগুলো কিন্তু দ্বিগুণ হয় এই দশায় কিন্তু আবার আরএনএ এবং প্রোটিন সংশ্লেষও ঘটে এই দশার সময়কাল বিভিন্ন কোষের বেলায় কিন্তু আলাদা যা কোষের শারীরবৃত্তীয় অবস্থার উপর নির্ভর করে দশাটি কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই দশায় কোষ্টিকে স্থির করতে হয় কোষ্টি একটি নতুন কোষ চক্রে শুরু করবে নাকি দীর্ঘ সময় ইন্টারফেস দশায় থাকবে কিরকম যে টেলোফেস দশা থেকে যখন জি ওয়ানে আসবে এখানে আসবে না দীর্ঘ বিরাম দশায় থাকবে যদি বিরাম দশায় থাকে তাহলে এখানে একটি অংশ আছে যাকে বলবো আমরা যে জি জিরো দশা তাহলে জি জিরো দশা কি জি ওয়ান দশার যে বিশেষ বিন্দুতে কোষ চক্র স্তব্ধ হয়ে যায় বা বন্দি দশায় থাকে তাকে বলে জি জিরো দশা এবার আমরা পরবর্তী দশা কি এস দশা এস দশাই কি জানবো যে যাকে বলা হয় সিনথেটিক ফেস বা এস দশা বা সংশ্লেষ দশা এই দশায় ক্রোমোজোমের উপাদান হিসাবে ডিএনএ প্রতিলিপি গঠন করে কারণ যদি মাইটোটিক কোষ বিভাজনে যদি মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ষোলো থাকে অপত্য কোষেও কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা ষোলো হবে কিন্তু মাইটোটিক কোষ বিভাজনে মাতৃকোষ থেকে অপত্য কোষ তৈরি হবে দুটো তাহলে ষোলো দ্বিগুণিত হচ্ছে ষোলো ষোলো দুটি নতুন অপত্য কোষে কিরকম ব্যাপারটা এটা মাতৃকোষ ষোলোটা ক্রোমোজোম এখানে এখানে কি হলো এখানেও ষোলো হলো এই দুটো অপত্য কোষ এখানেও ষোলো হলো তাহলে কিন্তু দ্বিগুণিত ষোলো দুগুণ বত্রিশ হচ্ছে কোথায় এই এস দশায় তাহলে এখানে কি হয় ডিএনএ প্রতিলিপি গঠন করে প্রতিলিপি গঠনের উদ্দেশ্য কথার অর্থ হলো ডিএনএ তার নিজের মতো আরেকটি গঠন তৈরি করে এবং এই প্রতিলিপি গঠনের সাহায্যে সম্পূর্ণ রূপে কিন্তু ক্রোমোজোম বিভাজিত হয় অর্থাৎ ক্রোমোজোমের ডুপ্লিকেশন ঘটে আর এই দশাটি না ঘটলে কোষ্ঠীর কিন্তু বিভাজন কোনোভাবে সম্ভব নয় পরবর্তী দশা জি টু জি টু বা গ্যাপ টু দশা এই দশায় কি হয় কোষের বিপাক ক্রিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় যা বিপাক ক্রিয়া জি ওয়ানে শুরু হয়েছিল এই দশায় কিন্তু আরও বৃদ্ধি ঘটে এই সময়েও কিন্তু আর এনে ও প্রোটিন সংশ্লেষ হয় এবং কোষ্ঠি পরবর্তী বিভাজন দশায় প্রবেশ করার জন্য কিন্তু সে পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত হয় এই গেল তিনটি কাজ যা থেকে কিন্তু প্রশ্ন থাকে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষার জন্য এবার বিভাজন দশা মানে কি প্রথমে কি প্রোফেস দ্বিতীয় কি মেটাফেস অ্যানাফেস টেলোফেস এই অংশটিকে কি বলছি আমরা মাইটোটিক ফেস তাহলে মাইটোটিক ফেসে আমরা কি বলবো এটি কোষ চক্রের শেষ দশা এবং জি টু দশার পরে ঘটে এই দশায় ক্রোমোজোমের এবং সম্পূর্ণ কোষের বিভাজন হয় আর ক্রোমোজোমের সিস্টার ক্রোমাটিড সিস্টার ক্রোমাটিড এর আগের দিন বলেছিলাম যে সমসংস্ত ক্রোমোজোমের যে ক্রোমাটিড দুটি বাহু হচ্ছে তাহলে একটি ক্রোমোজোমের দুটি যে বাহু সেই বাহু দুটোকে আমরা কি বলবো সিস্টার ক্রোমাটিড আর নন সিস্টার কি যে একটি ক্রোমোজোমের একটি বাহুর সাথে অপর ক্রোমোজিত ক্রোমাটিডের আর একটি বাহুকে আমরা কি বলবো নন সিস্টার ক্রোমাটিড তাহলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে কিন্তু দুটি অপত্য কোষ অন্তর্ভুক্ত হয় এই মাইটোটিক দশায় আমরা পরবর্তীতে মাইটোটিক দশা মিওটিক দশা এইগুলো আলোচনা করব এবার হলো কোষ চক্র যদি না ঘটে এই চক্রাকার ঘটনাটি যদি না ঘটে 
তাহলে কি ঘটনা ঘটবে এটাও কিন্তু পরীক্ষায় প্রশ্ন থাকে দেখো একটি নির্দিষ্ট কোষের কোষ চক্রের সময়কালও কিন্তু নির্দিষ্ট কোষ চক্রের বিভিন্ন অংশে কোষের বিভিন্ন প্রকার বিপাকীয় কাজ চলে তোমরা দেখলে জি ওয়ান জি টু কোন অংশের কাজ সম্পূর্ণ না হলে কোষটি কিন্তু পরবর্তী দশায় যাবে না অর্থাৎ জি ওয়ান থেকে জি ওয়ানের যে বিপাকীয় কাজ সেগুলি যে না ঘটে তাহলে কিন্তু কোষটি কিন্তু এস দশায় যাবে না বা এস দশায় যা কাজ সেটা যদি কমপ্লিট না হয় তাহলে কিন্তু জি টিউ দশায় কিন্তু যাবে না এর জন্য কোষ চক্রের বিভিন্ন বিন্দুতে বা স্থানে প্রোটিন নিয়ন্ত্রিত চেক পয়েন্ট মনে করো চেক পোস্ট বা কি করা হয় বর্ডার লাইন আছে যেখানে কিন্তু চেক হবে যে তার যে সমস্ত কার্যাবলী সেগুলো ঘটিয়েছে কি ঘটায়নি যদি ঘটিয়ে থাকে পরবর্তী দশায় যাবে যা সমগ্র কোষ চক্র কি করবে পরিচালনা করে কোনো কারণে চেক পয়েন্ট বিকল হল কাজ করতে পারলো না চেক করতে পারলো না তাহলে কোষ চক্রের সময়কাল কি হবে কমে যাবে ফলে কোষটি দ্রুত বিভাজিত হবে এই অবস্থা বেশ কিছু সময় ধরে বহুবার আবর্তিত হলে একটি কোষ পুঞ্জ তৈরি হবে একটু অন্যভাবে বলি তোমরা দেখবে যে আমাদের শরীরে বা বিভিন্ন লোকের শরীরে কিছু টিউমার দেখা যায় যে টিউমারটা কি ওখানে কোষের সংখ্যা বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে যার জন্য কি কোষের পুঞ্জীভূত হয়েছে যার ফলে কি টিউমার সৃষ্টি হয়েছে আর টিউমার হলে কি হবে ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি হবে দু রকমের টিউমার হয় একটি হলো ম্যালিগনেন্ট আর একটি হলো বিনাইন টিউমার আর বিনাইন টিউমারটা যদি ম্যালিগনেন্ট হয় তাহলে কি হবে ক্যান্সার কোষে পরিণত হবে ক্যান্সার রোগ দেখা দেবে কিন্তু টিউমারটি বিনাইন প্রকৃতির হলে কোনো রোগ সৃষ্টি হয় না এবং কোনো ক্ষতি করে না আমরা তাহলে জানলাম কি কি যে কোষ বিভাজনে বিভিন্ন কোষীয় অঙ্গাণুর ভূমিকা কোষ বিভাজনের গুরুত্ব কোষ চক্র এবং কোষ চক্রের বিভিন্ন দশার কাজ এবং সর্বশেষে জানলাম কোষ চক্রের গুরুত্ব আমরা পরবর্তী দিন কোষ বিভাজনে মূল পর্বে প্রবেশ করব তোমরা নিজেরা তৈরি হয়ে নেবে ধন্যবাদ